ప్రార్థన చేసుకుందాం సకలాశీర్వాదములకు కారణభూతుడమైన మా ప్రియా పరలోకపు తండ్రి నీ ఘననామానికి మహిమ చెల్లిస్తూ ఈ నలభై దినాల ఉపవాస ప్రార్థనల్లో ఇరవై తొమ్మిదవ దినానికి మీరు మమ్మల్ని అందరు నడిపించినందుకు నీకు స్తోత్రం ప్రతిదినం మా ప్రార్థనలన్నీ ఆలకిస్తూ ప్రార్థనలకు జవాబిస్తున్న మంచి దేవుడు అడగాలి నీకు స్తోత్రాలు ఈ దినాన కొంతమంది బిడ్డలు వారి యొక్క జీవితంలో మీరు చేసిన మేలు పంచుకోవటానికి సాక్ష్య జీవితం జీవించడానికి కృపనిచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రం సాక్ష్యం ఇచ్చిన ప్రతి బిడ్డను దీవించి ఇంకా అద్భుతమైన సాక్ష్యాలు బిడ్డల జీవితాల్లో ఏలుబడి చేయనట్లు కృపద ఇచ్చేయమని కొద్ది మాటలు నీ లేఖనాలు మేము ధ్యానం చేసుకుని పోతున్నాం చేరి వచ్చిన మా అందరితో మీరు మాట్లాడి సకల ఘనత మహిమా ప్రభావాలు మీరు మాత్రమే పొందుకున్నాం యేసు క్రీస్తు శక్తి కలిగిన నామములో ప్రార్థించి వేడుకొనిచ్చు నాము తండ్రి ఆమెన్ హలూయా గట్టిగా రెండు చేతులు పైగా తీసుకోవచ్చు మంచిది రాత్రి కొంతమంది సాక్ష్యాలు పంచుకున్నారు దేవుడు వారిని దీవించును గాక రేపు రాత్రి కొంతమంది మీరు సమయాన్ని పాటించండి తొలిదినాల్లో చక్కగా టయానికి వచ్చారు ఉండే కొంత భక్తి ఎక్కువైపోతుంది ఎనిమిదిన్నరకి పావు దగ్గర తొమ్మిదికి వస్తున్నారు అది మంచిది కాదు ఏడున్నరకి అందరూ రావటం ద్వారా కొన్ని అంశాల కొరకు ఎక్కువగా ప్రార్థన చేయటానికి అవకాశం ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్ర ఉపయోగం ఏముంది ఎనిమిదిన్నరకు వచ్చి ఉపయోగం ఏముందా ప్రజెంట్ చేయించుకోవడానికి వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది తప్ప తద్వారా ఆశీర్వాదం ఏముండదు ఎనిమిదిన్నరకు వస్తారు తొమ్మిదిన్నర దాకా గంట ప్రార్థన ఏముంటుంది కాబట్టి ఏడున్నర కల్లా లేకపోతే పది నిమిషాలు అటు ఇటుగా వస్తే అది మీకు ఆశీర్వాదం ఎజలాడ్ దేవుని వాక్యం చదువుకుందాం అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం దేవుని వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు అందరూ లేచి నిలబడి వాక్యాన్ని గౌరవిస్తూ ప్రభును మహింపరుద్దాం అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది వచనాలు నేను చదువుతాను జాగ్రత్తగా ఆలకించండి లుస్రలో బలహీన పాదములు గల ఒకడుండెను అతడు పుట్టినది మొదలుకొని కుట్టివాడ ఎన్నడూ నడవలేక కూర్చుండి ఉండేవాడు అతడు పౌలు మాటలాడుట విరెను పౌలు అతని వైపు తేరి చూచి స్వస్థత పొందుటకు అతనికి విశ్వాసం ఉండనని గ్రహించి నీ పాదములు మోపి సరిగా నిలువమని బిగ్గరగా చెప్పినప్పుడు అతడు గంతులు వేసి నడువ సాగెను ప్రార్థన చేసుకుందాం తరల మంచి పరిశుద్ధుడా మరొకసారి మీ పాదాలు పట్టుకుని ప్రార్థిస్తున్నాం కృపతో మమ్మల్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని ఈ రాత్రి మీరు ఇచ్చిన ఈ లేఖన భాగాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు ఈ లేఖన భాగం ద్వారా చేరి వచ్చిన మీ పిల్లలందరితో మీరు మాట్లాడండి మాట్లాడే దేవుడు నీవు గనక నీ ఘననామానికి మహిమ చెల్లిస్తూ మా మధ్యలో ఎవరైనా బలహీనులు ఉంటే ప్రభు వాక్యం వింటుండగా అద్భుతమైన విడుదల స్వస్థత క్షేమాన్ని దయచి ఈ చివరి దినాల మేము వాక్యం వినువారు మాత్రమే మమ్మల్ని మేము మోసపుచ్చుకోకుండా నీ వాక్య సత్యంలో నిలిచి ఉన్నట్లు కృపద ఇచ్చేయమని ఏసయ్య పుణ్యనామములో పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొనిచ్చు నాము తండ్రి ఆమెన్ కూర్చున్నాం గాడ్షు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించినగాక గట్టిగా స్తోత్రం చూద్దామా లేలుయా అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు భక్తుని ద్వారా దేవుడు అనేకమైనటువంటి అద్భుత కార్యాలు జరిగించాడు దేవునికి స్తోత్రం ఒకప్పుడు క్రీస్తుకు ద్వేషి ఆమె యహోవాయే దేవుడని అంటున్నారా యహోవాయే దేవుడని యేస్సు దేవుడు కాదని వాదించే వాళ్ళలో 
మొట్టమొదటి వ్యక్తి సంఘాన్ని హింసించిన వాడు స్త్రీలను పురుషులను భయంకరంగా హింసించినటువంటి వ్యక్తి అటువంటి వ్యక్తికి దమస్కు మార్గంలో ఎప్పుడైతే ప్రభు యొక్క దర్శనం జరిగిందో ఎట్టుగా రెండు చేతులు పైకి ఎత్తి ఎప్పుడైతే ప్రభు యొక్క స్వరాన్ని విన్నాడో వెంటనే సౌలు కాస్త పౌలుగా మార్చబడి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక ఆ నామము కొరకు ఎన్ని శ్రమలైనా అనుభవించటానికి ఏ నామం అన్ని నామముల కన్నా పైగా ఉన్న నామం సర్వోన్నతమైన నామము సజీవమైన నామం ఆ నామము కొరకు అవమానాలు పొందటానికి నిందలు పొందటానికి శ్రమలు పొందటానికి సాక్ష జీవితం జీవించడానికి ఒక తీర్మానం చేసుకొని ప్రపంచానికి ఒక సవాల్ విసిరాడు ఏంటి తెలుసా నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్న ప్రకారం మీరు నన్ను పోలి నడుచుకో హలో లూయా ఎంత దమ్ముండాలి ఆ మాట చెప్పాలండి నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్న ప్రకారం మీరు నన్ను పోలి నడుచుకో ఏ సయ్య ఏ సిలువ శ్రమంలో ఏ కొన్ని పొందకుండా ఉన్నాడో వాటిని నా శరీరం ముందు నేను పొందటానికి అది నాకు ఒక నియమం అన్నాడు అందుకే సన్న గారు పాట రాసింది నీ శ్రమలలో పాలుంటయే దర్శనమాయను అందున శ్రమలు సహించి వారసుడానై నువ్వు పొందిన శ్రమలు నేను పొందితే నేను నీకు వారసుని అవుతాను ఇప్పుడు దేవుని పెళ్ళకే శ్రమ అంటే అబ్బాయి శ్రమలు వద్దులేండి మాకు శ్రమలు వద్దులేండి కష్టం వద్దులేండి అంత సుఖమే కావాలని కోరుకుంటే నీవు ఆయనకు వారసురాలవి వారసుడవు కాదు ఎట్టి చెప్పండి నువ్వు ఆయన వారసుడు అంటే ఆయన వారసుడు అంటే ఆయన పొందినటువంటి శ్రమలలో నువ్వు కూడా బాక్యం ఏం చెప్తా తెలుసా క్రీస్తు ఏసునందు సద్భక్తితో బ్రతుకను ఉద్దేశించు వారందరూ హింసలు పొందుతారు శ్రమలు పొందుతారు కష్టాలు పడతారు ఆమె తర్వాత పరలోకం ఉంటుంది అంటారా అందుకని దేవుని సన్నిధిలో మనకు వచ్చే ప్రతి విషయంలో అదే మీకు కొన్ని దినాల కదా చెప్పా పౌలు భక్తుడు అంటాడు శ్రమల ఎందు నేను అతిశయపడుతున్నాను శ్రమల ఎందు నేను అతిశయపడుతున్నాను నాకు వచ్చిన శ్రమల్లో నాకు వచ్చిన కష్టంలో నాకు వచ్చిన బాధలో ప్రభువును బట్టి స్తోత్రాలు చదువుతున్నాను హలలుయా ఎందుకంటే నా దేవుడు నా రక్షకుడు నా విమోచకుడు నా ప్రాణప్రియుడు ఈ లోకంలో అనేకమైన శ్రమలు పొందాడు కాబట్టి నేను కూడా చెప్పరేమండి ఆ శ్రమలు పొందటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అటువంటి గొప్ప పరిచర్య చేసిన దైవజనుడైనటువంటి పౌలు ప్రైజలాడ్ ది సెకండ్ హీరో ఆఫ్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ అంటారు పౌలు గారిని గురించి యేసు ప్రభు తర్వాత న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో అంటే క్రొత్త నిబంధనలో ఏసయ్య తర్వాత చెప్పుకోదగినటువంటి వ్యక్తి అపోస్తు అయిన పౌలు మాత్రం ఐసీలో వాళ్ళు కొట్టినట్టు కొడుతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం ఉంటున్నారా ఎట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి 
మమ్మ పొదిలిపోవాల లేలుయా ఉంటున్నారా కాబట్టి పౌలు భక్తుడు చేత దేవుడు అద్భుతాలు చేయించు రెండు చేతులు ప్రయోగించి అపోస్తుల కార్యాలు గ్రంథం రాసింది ఎవరంటే లూక లూక ఒక వైద్యుడు లూక ఎవరు ఒక డాక్టర్ గారు దేవునికి స్తోత్రం ఒక భక్తుడు చెప్పాడు ప్రాఫిట్ చెప్పిన మాటల గురించి చెప్తున్నాడు దేవుని ప్రవక్త చెప్పిన మాటల గురించి చెప్తున్నాడు ఏంటంటే లూక ఒక రోజు అపోస్తులు అయినటువంటి పౌలు గారిని దర్శించడానికి వెళ్ళాడంట ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర ఏముంటుంది మందుల డబ్బా ఉంటుంది కదా మందుల బ్యాగ్ ఉంటుంది ఆ మందుల బ్యాగ్ తీసుకుని వెళ్ళాడంట ఆ సమయానికి పౌలు గారు లేడు అక్కడ ఎట్టు చెప్పో దేవునికి స్తోత్రం మంపుల్లా ఉండకూడదు యాక్టివ్ ఉండాల ఎబ్రీలు చురుకైన వాళ్ళు చెక్క మోగాలు వేసుకుని నేరసంగా కొంటమా పోతం అన్నట్టుగా పండుకూడదు ఇక్కడ చెప్పగట్టి చెప్పో దేవునికి స్తోత్రం అర్థమవుతుందా పౌలు గారి దగ్గరికి ఒక రోజు లోక వెళ్ళేటట్టు బ్యాగ్ తీసుకుని వెళ్తే ఆ టైంలో ఒక వ్యక్తి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి పౌలు ఎక్కడా అని అడిగాడంట పౌలు ఎక్కడా అంటే ఏడు సంగతి అక్కడ పౌలు గారి దగ్గర పరిచారకులు ఉంటారు కదా ఏడు సంగతి ఏం జరిగింది ఏం సంగతి అంటే మా మా ఓడికి ఒకడికి భయంకరమైనటువంటి చలి జ్వరంతో వణికిపోతున్నాడు పౌలు భక్తుడు ఉంటే వచ్చి ప్రార్థన చేస్తే రోగం పోద్ది లూక అనుకున్నాడంట నేను కదా వైద్యుడిని నేను వచ్చి వైద్యం చేస్తానంటే ఆ వ్యక్తులు అన్నారంట ఆ వచ్చిన వ్యక్తి అన్నాడు కాదు 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 పౌలు గారు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తే పౌలు గారు వచ్చి పట్టుకుంటే ఆ రోగం పోద్ది దేవునికి స్తోత్రం ఇదే చిత్రంగా ఉందే మరి పౌలు గారు లేడు కదా ఇక్కడ అంటే ఆయన నడికట్లు ఆయన చేతికి తగిన గుడ్డలు ఏమైనా ఉంటే ఎవరిని తీసుకెళ్తామంటే పౌలు గారి చేతికి తగిన గుడ్డలు ఆయన నడికట్లు తీసుకెళ్ళి ఆ చలిజరం వచ్చిన మీద వేస్తే వాడు రోగం అప్పుడు కట్టుకుడు అద్భుతంగా ఈ సంఘటన ఎప్పుడైతే పౌలు లూకా ఎప్పుడైతే చూశాడో వెంటనే మందుల సంచి ఆడబెట్టి పౌలును వెంబడించు దేవునికి స్తోత్రం ఒక్కోసారి పౌలు గారు పత్రికలు రాస్తూ ఏం చెప్తాడు తెలుసా లూకా మాత్రమే నా ఎద్దున్నాడు గొట్టు గట్టిగా దేవునామానికి మహిమ కలుగును గాక దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక దేవుని కొరకు తెగిస్తే దేవుని కొరకు ఒక మంటుంటే దేవుని కొరకు ఒక తపనుంటే దేవుడు అద్భుతంగా వాడుకుంటాడు దేవుడు వారి జీవితాల్లో ఆశ్చర్య కార్యాలు చేస్తాడు అద్భుతాలు చేస్తాడు అని సమస్తము చేయటకు శక్తి కలిగిన దేవుడు అందుకే ఆయన సన్నిధిలో మనం ఎలక్ట్రిక్ ఉండాలి ఆమె రోషంతో ఉండాలి చేసే భక్తి ఎప్పుడుగా రోషం కలిగిన భక్తి నులివెచ్చని బతుకు కాదు చూసే నిద్రపోవటం కాదు దరిద్ర భక్తి అది దేవుని మందిరాన్ని గురించి నిద్రపోవటం దరిద్రం శాపం హలో లూయా నిద్రపోయినందుకు కదా నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ఐగుప్తులు ఉన్నారు వాళ్ళు అబ్బురం గారు నిద్రపోయినట్టు కదా నిద్రపోయినందుకు కదా వాళ్ళంతా నువ్వు నిద్రపోయి మీకు వంశానికి శాపం తెచ్చి పెడతాయి ఈ కుటుంబానికి శాపం తెచ్చి పెడతావా ఉన్న శాపాలు చాలా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి ఎందుకు పగలంతా ఎందుకు చేసి వచ్చిన లాగా కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి నిద్ర లేకుండా పొట్టల్లో తపస్సు చేసి వచ్చి ఉంటున్నారు మొహాలు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాదు వాళ్ళు బాగా ఇప్పటి చూడండి దేవునికి స్తోత్రం లేలుయా 
కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో దేవుని కొరకు బ్రతకాలనే తీర్మానం దేవుని కొరకు బ్రతకాలనేటువంటి ఆశ కోరుకుంటే దేవుడు నిన్న అన్ని విషయాలలో ఆశీర్వదిస్తాడు ఎందుకంటే ఆయన మనల్ని పిలిచింది ఆశీర్వాదాలకు వారస్సులుగా ఉంటారు ఇప్పుడు చదవబడినటువంటి లేఖనములో లేఖనం కాడికి రండి ఇప్పుడు దేవునికి స్తోత్రం లుస్రలో బలహీన పాదములు గల ఒకడు ఉండెను ఎత్తి చెప్పాల లుస్రా అంటే ఒక పట్టణం లేకపోతే ఒక గ్రామం చాగంటి వారి పాలెం లాగా లేకపోతే ముప్పాళ్ళ లాగా లేకపోతే పిడుగులాల లాగా అది ఒక చెప్పాల పట్టణం దేవునికి స్తోత్రం అందులో బలహీన పాదములు కలిగిన ఒకడు ఉన్నాడు గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి బలహీనుడు బలహీన అంటే ఎవరు నేర్చుకోడు తెలుగు భాషలో సన్నాసుడు అంటారే నేర్చుకోడు ఎప్పుడు చూసినా కానీ తింటనే ఉంటాడు కానీ నేర్చు నేర్చు ఉంటాడు తింటనే ఉంటుంది కానీ నేర్చు నేర్చు ఆ అడ్డలు నేరసపు దేయాలంటే ఎట్టి చెప్పండి ఆ అడ్డలు ఉంటే పట్టకు నేను ప్రార్థన చేద్దాం దేవునికి స్తోత్రం అర్థమైందా అతను అంటే పుట్టినది మొదలుకొని కుంటివాడు ఎన్నడూ నడవలేక కూర్చుండి ఉండేవాడు పుట్టినది మొదలుకొని ఎట్టిగా పుట్టినది మొదలుకొని కుంటివాడే ఎన్నడూ నడవలేక కూర్చొని ఉండేవాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పు రెండు చేతులు పైకి ఎత్తి మన దేవుడు ఎలాంటి దేవుడు అంటే బలహీనులను బలపరిచే దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం శక్తి లేని వారికి బలాభివృద్ధిని కలుగజేసే దేవుడు బలం ఎంత వచ్చింది అయ్యా అని నెహమ్యా అనే భక్తుడిని అడిగితే ఆయన ఏమంటాడు తెలుసా బూస్ట్ తాగితే వస్తుంది అండో ఆమె లీటర్ లీటర్ పాలు తాగితే వచ్చింది అండో జీడిపప్పు పిస్తా పప్పులు తింటే బాదం పప్పులు తింటే బలం వచ్చింది అండో నెహమ్యా అని అడిగితే ఏం చెప్తారు తెలుసా యహోవా ఎందు ఆనందించుకోవాలి మీరు బలం అందరు ఆయనే నాకు బలం అనండి గట్టిగానా ఏసయ్యే నాకు బలం నాకున్న బలము నీవేనయ్యా పాడు నాలోని ధైర్యము నీవే ఏసయ్యా నాలోని ధైర్యము యాక్చువల్గా నేను కూడా నా సాక్ష్యం చెబుదాం అనుకున్నా కానీ నా సాక్ష్యం మూడు రోజులు పట్టుద్ది మూడు రోజులు కాదు ఎన్ని నాళ్ళని పట్టుద్ది ఒకటి చెప్పుకుంటూ పోతే దేవునికి స్తోత్రం అందుకని అసలు ప్రభు ముందు నా సాక్ష్యమే చెప్పన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం తర్వాత నా సాక్ష్యం మనం మూడు మూడు నాలుగు రోజులు పట్టుద్ది కదా ప్రభు సరే వినటి వలన విశ్వాసం కలుగుని వినటి క్రీస్తుని గురించిన మాట వలన కలుగు నా సాక్షి కొంతమందికి తెలుసు కొంతమంది తెలియదు ఫైజలాడ్ కొన్నే తెలుసు కొంతమంది కొన్ని తెలియదు ఫైజలాడ్ సరే ఒక మంచి మీరందరూ చెప్పిన తర్వాత మీ సాక్ష్యాలు నా సాక్ష్యం కూడా పంచుకుందాం చెప్తాను నేను నలభై రోజుల ముగింపు లోపు మూడు రోజులు పట్టిన నాలుగు రోజులు పట్టిన ఎందుకంటే నేను మొదలు పెట్టానంటే నాకు ఏడుపు వచ్చింది ఏం చేసింది మొదలు ఏడితే ఏడుపు వస్తుంది నేను ఏడిచి మిమ్మల్ని ఏడిపించి ఈ శిర్షి అంతా ఏడిచి ఎందుకు లేని కానీ చెప్పాలి కొంచెం తమాయించుకొని కొంచెం నిగ్రహించుకొని కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకొని కొంచెం ప్రార్థన చేసుకొని 
అప్పుడు చదువుతాను తప్పకుండా నలభై దినాల ముగింపు లోపల తప్పకుండా సాక్ష్యం ఒక రోజైనా రెండు రోజులైనా మూడు రోజులు చెప్తాను దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను మీకు చెప్పింది చాలా తక్కువ నాకున్న సాక్ష్యం ఎక్కువ దేవునికి స్తోత్రం మీకన్నా భయంకరుడు నేను ఆమె చెప్పండి దేవునికి స్తోత్రం అన్ని రంగాలలో ఆరితేరినవాడిని అంటే అన్ని పాపాలు చేయటంలో మీ దగ్గర చాలా పాపం చాలా పరిస్థితులు అనుకుంటారు దేవునికి స్తోత్రం కానీ వెనకాల చేకటి చాలా ఉంది ఏది ఊళ్ళో చేసిన వాడిని కాదు నేను ఊళ్ళో చాలా బుద్ధిమంతుడు దేవునికి స్తోత్రం వ్యవహారాలన్నీ బయటే అమెన్ అటువంటి భయంకరమైన చీకట్లో నుండి దేవుడు ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులో చూసుకుంటాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక ఆయన మంచి దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం అందుకే ఇందాక ఆ పాట పాడాను ఆ పాట అంధకారపులోయలలు నేను నడిచిన అని గుర్తుకొచ్చి అయ్యా నేను అంధకారపులోయలు నడిచిన అర్ధరాత్రులప్పుడు నడిచిన నాకు ఏ అపాయం రాకుండా నువ్వు కాపాడిన దేవుడు అందుకే నువ్వు చేసిన మేళ్ళన్నీ నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నా పనికిరాని వాడిని నా అంత మతి మరుపుడు మా నాన్న నీళ్ళు తెమ్మని మంచిన దారా అంటే తీసుకొచ్చి మామకి ఇచ్చేవాడిని అంత మతి మరుపుడిని అంటున్నారా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి ఒకటి చేయమంటే ఒకటి చేసేవాడిని అటువంటి పనికిరానటువంటి నన్ను ఎన్నికలైనటువంటి నన్ను అర్థమవుతుందా ఏ పని ఏ పనిలో కూడా నిలకడలేనటువంటి నన్ను అర్థమైందా తన గొప్ప పరిచర్యకు దేవదూతలకు లేనటువంటి ఇటు గొప్ప పరిచర్యను దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు లాడ్ ఎన్నోసార్లు అనుకున్నాను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోదామని ఈ ఈ సేవను వదిలిపెట్టి నాకు వచ్చిన శ్రమలను బట్టి వచ్చిన కష్టాలను బట్టి ఇబ్బందులను బట్టి ఎన్నోసార్లు వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాను కానీ క్రీస్తు ప్రేమ నన్ను బలవంతం చేసి ఈ ఊర్లో నిలబెట్టింది దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన హలలుయా కాబట్టి బలపరిచే దేవుడు మనకున్నాడు అమెన్ కృంగినప్పుడు అంటున్నారా లేవనెత్తే దేవుడు మనకున్నాడు ధైర్యము చెడిన పరిస్థితుల్లో ధైర్యాన్ని ఇచ్చే దేవుడు మనకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అంటున్నారా కాబట్టి దిగులేలా భయమేలా దిగులేలా ఓ మనస భయమేలా ఓ మనస దేవునికి స్తోత్రం కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి బలాన్ని ఇచ్చే దేవుడు ఆయన శక్తినిచ్చే దేవుడు ఆయన ధైర్యపరిచే దేవుడు ఆయన బలపరిచే దేవుడు ఆయన నువ్వు కేవలం నమ్మటమే ఓన్లీ బిలీవ్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ నువ్వు కేవలం నమ్ము నీ జీవితంలో ఏ టైంకి ఏం కావాలో సమస్తము కొంచెం కొంచెం ఇచ్చేవాడు కాదు ఆయన సమస్తము ధారాళంగా దయచేసేవాడు నీ జీవితాన్ని విప్లవాత్మకంగా మార్చు నీ జీవితంలో అనేక ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చేటువంటి సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ బలహీన పాదములు కలిగిన ఆవులు ఇంతలు బలవేస్తున్నారు సౌండ్లు కూడా బయటకు వచ్చేటట్టు కానీ నిద్రపోత గురకలు పెట్టారు ఆవులించినట్లు దేవునికి స్తోత్రం ఎట్టి చెప్పండి లేలుయా వింటున్నారా ఎట్టి చెప్పండి ఎల్లవయ్య అన్నట్టుంది ఎల్లయ్య సాల్లే ఏం చెప్పి సాల్లే ఎల్లయ్య అన్నట్టుంది కానీ మీరు అల్లయ్య అన్నట్లేదు ఎట్టిగా చప్పుడు కొట్టి ప్రభుకు స్తోత్రం చేద్దాం 
ఇక్కడే ఉండాల దేవునికి స్తోత్రం ఆ బలహీన పాదాలు కలిగిన వాడు పుట్టినది మొదలుకొని కుంటివాడు దేవునికి స్తోత్రం ప్రార్థనలో ఉన్నాడంట ఎడనాడు అతనున్నాడా ప్రేగట్టలు ముందు అందిస్తున్నాడా ప్రార్థన ఉన్నా ప్రేగట్టలకు ఏమన్నా అందిస్తున్నాడా ప్రార్థనలో ఉంటే ఎప్పుడూ బాగయ్యేవాడే దేవునికి స్తోత్రం నేను ఎవరిని అంటున్నాను మీరు నడుచుతా నాకల్లి నేను ఎవరిని అంటలా ప్రభు వాక్యం చెబుతున్నా అంకమని అంటున్నానని మీరు అసలు ఎవరు అనుకోవద్దు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పు అల్లే లుయా చేసుకున్న వాళ్ళకి చేసుకున్నంత ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళకి ప్రార్థన చేసినంత అర్థమైందా వ్యర్థంగా కాలం గడిపే వాళ్ళకి దరిద్రం ఎంత కావాలంటే అంత మీరు అన్నిటికి బలి ఆమె చెప్తారు అదే దేనికి ఆమె చెప్పాలో దేనికి ఆమె చెప్పకూడదు మనకు అర్థమయ్యి ఉండాల ఎట్టు చెప్పండి మా బలమైన ప్రార్థనా జీవితం ప్రభు కొరకు భక్తుడు అన్నాడు ప్రభు నన్ను తుప్పు పట్టనివద్దు నీ కోసం అరిగిపోని నీ కోసం కాలిపోని అన్నాడు నీ నీ పరిచయం నేను కాలిపోవాలి కదా తుప్పు పట్టకూడదు అది ఎటువంటి తీర్మానం అంటే అది దేవునికి స్తోత్రం చాలా మంచి తీర్మానం మనం మాత్రం చేయమే ఆయన ఎవరు చేసాడు అంట చప్పలు పడగట్టి స్తోత్రం వాళ్ళు వాళ్ళు చేశారు వీళ్ళు చేశారు చప్పట్లు కొట్టడం బాగానే ఉంది కానీ మరి నీ సంగతి ఏంది బలిపీట మీద మండిపోవద్దా ఎస్ఎన్ఏ గారి దగ్గరికి కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత సేవ సేవ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ నాన్న వచ్చి అన్నాడంట అయ్యా అరే నువ్వు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఏం చేసుకోకపోతే మన వంశం అంతరించిపోద్రా పెళ్లి చేసుకోయ నీ ఆస్తి నీకు ఇస్తాను రాయా అంటే ఎస్ఎన్ గారు అన్నాడంటే వాళ్ళ నాన్నతో నాన్న ఇప్పటికి బలిపేట మీద సగం కాలిపోయాను ఇక సగమే మిగులున్నాను ఈ సగం కూడా ప్రభు కొర కాలిపోవాలి దేవునికి స్తోత్రం దయచేసి నన్ను రమ్మని రుతే ఉందే ఇప్పుడు ఎవరుతారండి నాకు దాంతో ఎప్పుడే ఉంది నేను చెప్పింది ఈ రుతు గురించి కాదు ఏ రుతు నయమి కోళ్ళు నా వెంబడి రావద్దని నన్ను విడిచిపెట్టమని నన్ను బద్దిలాడుకోవద్దు నీ దేవుడే నా దేవుడు నీ జనమే నా జనము నీవు మృతి చెందు చోటనే నేను మృతి పొందుతాను మరణము తప్ప నువ్వు నేను ఏమనుకుంటావు అంటే అది అతతో చేసిన తీర్మానం అనుకుంటాం కాదు అది ప్రభుత్వ చేసే తీర్మానం అది స్థిరమైన కష్టమైన హింస అయినా నిందైన పొరుగైన గర్భమైన వస్త్రహీతన ఉపద్రవమైన పిలిచిన వాడు నమ్మదగిన దేవుడు కనుక ఏది పోగొట్టుకున్నా నువ్వు నిలబడు దేవుడిని కిస్తా నిలబడు దేవుడు కనుక రోషంగా సిగ్గు లేకుండా విడిచిపెట్ట మాకు సేవ సిగ్గు లేకుండా పరిచయాన్ని విడిచిపెట్ట మాకు సిగ్గు లేకుండా దేవుని సందు విడిచిపెట్టి పోవాక రోషం తెచ్చుకో నిజంగా నీ పుటక దేవుని పుటక అయితే నువ్వు దేవుని మూలంగా పుడితే రోషం తెచ్చుకో సిగ్గు లేకపోతే అప్పుడే బాగుంది ఎప్పుడు ముళ్ళమ్మడి తిరిగి పాసం బాగుండు నాకుంటా కొబ్బరి మొక్కలు తినుకుంటే అప్పుడే బాగుంది లేదు ఇప్పుడే సినిమా చూడొద్దు అంటాడు సీరియల్ చూడొద్దు అంటాడు షర్ట్ కింద కూర్చోవద్దు అంటాడు లెగిస్తే నా పోనీ షర్ట్ కింద కూర్చోవచ్చు అన్నయ్య గత్తాలు జరుపుకోండి మేము అటు జరుపు పైకి కింద జరుపుకా బేర్ చేయమాక సరిగా బేర్ చేస్తాను పిక్కలో ఈ దరిద్రపు అలవాట్లు ఉంటే ఏం బాగుపడతావు ఆనందం 
వాక్యం వింటుంటే ఆనందం ప్రభుని స్థుతిస్తుంటే ఆనందం ప్రభుకు మహిమ చెల్లిస్తుంటే ఆనందం ఆనందమే పరమానందమే ఆశ్రయ పురమైన ఆనందమే పరమాట ఆశ్రయ పురమైన వ్యక్తి అంట కూటంలో కూర్చొని పౌలు గారు చెబుతున్నటువంటి వాక్యాన్ని వింటున్నాడట పౌలు మాటలాడుట వినేను దైవజనుడు వాక్యము బోధిస్తూ ఉంటుండగా దేవుని వాక్యం వినకుండా నిద్రపోవచుండెను ఏమి చేయుచుండెను మౌ సిస్టర్స్ జోడ్ నాకలే వాళ్ళు బాగుంట ఎట్టుకు స్తోత్రం చెప్పు చెవి యొక్క నా ఎందుకు రండి నా మాటలు వింటే మీరు బ్రతుకుతారన్నాడు ప్రభు దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి ఆయన మాటలు వింటుండగానే వీడికి రోగంతో వచ్చేవనుకో అస్వస్థ వచ్చేవనుకో బలహీనతో వచ్చేవనుకో ఇక్కడ రాగానే ఏం జరుగుద్ది అద్భుతమైన అద్భుతమైన స్వస్థత ప్రజలో దేవుడు మృతులను సైతం సజీవులుగా లేపే దేవుడు ఆయన నువ్వు కేవలం నమ్మటం దేవునికి స్తోత్రం మృత స్థితిలో గెలిన వాళ్ళని మన మధ్య సీతమ్మ గారు ఉంది ప్రజలోడ్ ఆమె కూడా అటు వచ్చిన ఆమె ప్రార్థనకి ఆమె కూడా చెప్పండి చెప్పు వాళ్ళ కోడల గురించి వాళ్ళ కోడల మరణావస్థలోకి వెళ్ళిపోయింది చచ్చిపోబోయే స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు ఎవరో చెప్పారంట యశుప్రభు గురించి ప్రార్థన గురించి అంటున్నారా అప్పుడు ప్రార్థన చేస్తే అసలు జుట్టు అంతా ఊడిపోయింది రోగం ఎక్కువైపోయి ఆ అమ్మాయికి ఎంత బలహీనం అయిపోయిందంటే ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు అద్భుతమైన విడుదల స్వస్థత ఇచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం మధ్య రీసెంట్గా వాళ్ళ కూతురు కూడా క్యాన్సర్ వస్తే ప్రార్థన చేసాం ప్రభు యొక్క మహాకృప చేసాం కదా శ్రీలక్ష్మి అని నెవలిపూర్లో దేవుడు అద్భుతమైన విడుదల ఇచ్చాడు ఇక్కడ చెప్పుకుండా పోతే ఎన్నో సాక్ష్యాలు ఆమె నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచక క్రియలు కనపడదు ఏం కావాలండి ఏం చేసుకుంటాం లక్షల డబ్బులు కోట్ల డబ్బులు ప్రభు లేకుండా ఎన్నెన్నో నీకు ఉన్న యేసు లేకున్నా నీకున్న బంగారం అయినా వెండైనా ఆస్తులు అయినా అంత అన్నైనా నీకున్నవన్నీ గుడ్డు సొనానట ఏ సయ్య నీకు లేకపోతే గుడ్డు సొనా సిగ్గుపడుతున్నాడమ్మా పల్లులారా పల్లులారా చెప్పండి నీకున్నవన్నీ గుడ్డు సొన్నానండి దేవునికి స్తోత్రం లేలుయా కాబట్టి పౌలు గారు చెప్పినట్లుగా క్రీస్తును సంపాదించుకొని అనండి ఏసైను సంపాదించు నేను ఆయన సంపాదించుకున్నా మా కుటుంబం అంతా మేము ఆయన సంపాదించుకున్నాం అందుకే మాకు పోయినవన్నీ 
దేవుడిచ్చి ఇంకా చాలా ఇస్తాను అంటున్నాడు వీళ్ళే ప్రభు మనం ఒక తోతాను ఏమిటంటే ప్రభు అని అడుగుతుంది దేవునికి స్తోత్రం ప్రభా నువ్వు క్రమక్రమ వేసే క్రమక్రమంగా దీవిస్తాడు ఒకసారి మూడు సేర్ బిల్డింగ్ పెట్టి పక్కన నాలుగు మూడు డూప్లెస్ కార్లు బెంజు కార్లు పెట్టి ఒక అందులో జేబులు పెట్టుకుని తిరిగి వస్తున్నట్టుగా కోట్లు కొట్టేసుకొని ఎటు చేయడు ఆయన ఆయన తన బిడ్డల్ని చెప్పండి క్రమక్రమముగా చెప్పండి క్రమక్రమంగా దీవిస్తాడు నీకేమో ఒక్కొక్కసారే పడాల ఎటులో పడు ఇన్ని సంవత్సరం నుంచి కొట్టుకుంటున్న మాకే నేను ఇప్పుడు వచ్చి నాకు గొప్ప కావాలంటే అమ్మా మూడు గంటల ప్రార్థన అయితే రెండు గంటలే నువ్వు ఉండేది ఒక గంట నిద్రపోతు అంటావు రెండు గంటలు కూడా ఆడండి ఒక గంట నిద్రపోయేది అని దేవునికి స్తోత్రం నేను ఎగతాలు చేయట్లే మిమ్మల్ని దేవుని కొరకు రాష్ట్రం రావాలని పురి కోల్పుతున్నాను మీరు దీనికి బాధపడిన ఆమె పాత పాత నా గురించి పుస్తకం రాసుకుంటూ పోయిన ఆమె చెప్పండి లేలుయా నేను దిగులు పడను నా ఏసయ్యా నేను కలవర పడను అదైందా పని హిమాలయాలు మాట్లాడుకునే ఏ మాటలు కూడా నేను దిగులు పడను అసలు ఇచ్చి కూడా తగ్గట్ల నేను తెలుసా అప్పట్లో డెబ్బై తొమ్మిది ఆమె చెప్పండి నా గురించి పుస్తకాలు రాసేవాళ్ళు నా గురించి మొత్తం చెప్పు నా గురించి చెట్ల కింద కూర్చొని నా గురించి పో అరుగుల మీద కూర్చొని నా మీద మాట్లాడుకునే బ్యాచ్ మొత్తం చాలా నాకు తెలుసు తెలిసినా ప్రభు నీవే చూసుకునము అంట ఇప్పుడు ఆయనే చూసుకుంటూ ఉంటాడు నాకెందుకు వచ్చింది బాధ అర్థమైందా యహోవా ఈరే సమస్తము ఆయన చూసుకుంటాడు లాడ్ గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి రెండు చేతులు పైకెత్తి అతడు మాటలాడుట వినను కాబట్టి వాక్యాన్ని ఏం చేయాలి వచ్చి శ్రద్ధగా వినాలి చెప్పండి శ్రద్ధగా నిద్రపోతాను కూడదు శ్రద్ధగా వినాలి దేవుని సన్నిధి ప్రవక్త అంటాడు దేవుని సన్నిధిలో అనాలోచనగా మనం ఉండకూడదు అర్థమైందమ్మా అనాలోచనగా ఉండకూడదు డాక్టర్ లోన్ లక్ష రూపాయలు ఇస్తాను అండి కలెక్టర్ గారు కూసేపెట్టాడు అందరినీ కొన్ని సూచనలు మీకు చెబుతాను జాగ్రత్తగా వినండి అన్నాడు ఇక ఆయన ముందు కూర్చొని కాళ్ళు బారు చదువుకొని చెప్పు కలెక్టర్ గారు అంటారా ఎవరక్కడ మనం చేసే బయట కూర్చోబడి అటు పడితే అటు కూర్చుందిరా మరి తక్కువ మనిషే అంటాడు అండ దేవునికి స్తోత్రం లేకపోతే కలెక్టర్ గారు చెబుతుంటే డాక్టర్ ఆ మహిళ ఆరా జాగ్రత్తగా వినండి కొన్ని సూచనలు మీరు నిన్న పదవ తారీఖు తప్పనిసరిగా లోన్లు కట్టవలసింది ఇంకా కట్టినచ్చు ఇంకా మీకు లోను అధికంగా ఇవ్వండి అని చెబుతుంటే ఆయన మీరు కూర్చొని నిద్రపోతున్నాడు అనుకో ఫ్యూన్ ఏమన్నాడే రా అని ఫ్యూన్ పిలిచి తనకి మనం నిద్రపోద్ద గ్రూప్ ఈ గ్రూప్ వస్తే క్యాన్సిల్ అంటాడు అవునా కదా ఏమ్మా కలెక్టర్ గారు నిర్లక్ష్యం ఉండొచ్చా ఉండకూడదు కదా మరి రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు యొక్క సన్నిధిలో నిర్లక్ష్యంగా ఉండబట్టే మీ జీవితంలో ఎటువంటి కార్యం రావట్లేదు గౌరవములు అనే వర్తమానంలో నేను పిడుగురాళ్ళు అదే వాకింగ్ చెప్పా గౌరవములు గౌరవించటం ప్రభువుని గౌరవించటం సేవకుడిని గౌరవించటం యూట్యూబ్లో ఉంది ఆ వాక్యం చూసుకోండి పిడుగురాళ్ళ కొట్టండి పిడుగురాళ్ళ పదమూడు రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండు పిడుగురాళ్ళ సండే వర్షిప్ అని కొట్టండి యూట్యూబ్లో ఆ వాక్యం వచ్చింది గౌరవించటం సేవకుని అంటే గౌరవించడం దేవుని అంటే గౌరవించకపోతే ఉండడు ఆయన గౌరవించకపోతే నువ్వు రా నీ కాడికి రాడు నీకేం బాత్ గారు మోకాలు నొప్పులు అయితే అన్నం అనుకో నీ మోకాలు నొప్పి అయితే తెలియదు తేప కోసం ముడుచుకోవటం తేప కోసం ఇట్ట అనుకోవటం తేప ఇట్ట అనుకోవటం తేప ఇట్ట అనుకోవటం ఎన్ని చూస్తే ఏం చేస్తాడు ఆయన తల్లి నుంచి ఒకటి తీసుకొచ్చే మోకాలు కుడుతురా అరవింద్ బాబు గారు పోసినట్టు 
పుడుతాడా కాదు కాదు ఆయనే వచ్చి నా బిడ్డ ఎంత బాధపడుతుంది దేవుడికి స్టేటర్ నా బిడ్డ ఎంత కష్టపడుతుంది ఆయనే ముట్టి స్వస్థపరుస్తాడు నువ్వు కాలు బారుతా మీరు గోడ కనుకొని ఎవరు పోతాను అనుకో ప్రభు వచ్చి బిడ్డ చాలా అలసటతో ఉన్నట్టుంది ఇంటిలోనే నువ్వు విశ్రాంతి తీసుకోమ్మని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు ఆయన గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి రెండు చేతులు పైకెత్తి పౌలు మాటలాడుట వినేను దేవుని వాక్యముని యుద్ధకు వస్తున్నప్పుడు నువ్వు వర్తమానాన్ని జాగ్రత్తగా వినాలి వర్తమానాన్ని జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి వాక్యము వింటుండగానే అద్భుతమైన విడుదల స్వస్థత క్షేమం దేవుడు నీకు ఇస్తాడు అలా లూయా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాల వినాల వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును వినుట క్రీస్తును గూర్చిన మాట వలన చెప్పు గట్టిగా కలుగును కాబట్టి వాక్యం వింటుండగా ఏం జరుగుద్ది స్వస్థత వచ్చింది వాక్యం వింటుండగా ఏం జరుగుద్ది అద్భుతం జరుగుద్ది వాక్యం వింటుండగా దయ్యాలు పారిపోతాయి అంతే నేను ఎత్తి మేసి చేయబెట్టి ముందుకు ఆయన కోపాల్సిన అవసరం టచ్ ఆయన పడేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆమె కరోనా పోయినా కొన్ని ఎత్తి మేసి చేయబెట్టట్లా పాస్ట్ గారు ఏడమైంది దేవునికి స్తోత్రం ఉన్నారా ఎత్తి మీద చేయబెట్టాలని లోపల పరిశుద్ధాత్ముడు ప్రేరేపిస్తే మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఏదో ఒకరోజు నేనే మధ్య పెట్టలా మొన్న మధ్య చేయాలి అందరికి నెత్తి మీద చేయబెట్టు సైజులో ఆ రోగం నీకంటే కూడదనే పెట్టట్లా పౌలు గారు చెప్తాడు త్వరపడి ఇతరుల మీద హస్త నిక్షేపణ చేయొద్దు పరుల పాపములలో మీరు పాలివారు కావద్దు దేవునికి స్తోత్ర చెప్పండి ఆయన ఆయన కరోనా అయినా పెడతాడు నెత్తి మేసేయి అందుకే వాళ్ళ సంఘంలో మొత్తానికి కరోనా వచ్చిందంటే గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి లేలుయా నేడబడితే రోగాలు పోయినా నెత్తి మేసే పెడితే కాదు పేతురు నేడబడితే అద్భుతాలు జరిగింది సేవ చూస్తే రోగం పారిపోవాలి చూస్తే దయ్యం గారి పారిపోవాలి బెజలాడు సిస్టమ్ మీద నెత్తి మీద చేయబెట్టా నేను ఫస్ట్లో ఏమో నెత్తి మీద చేయబెట్టానా చూడాలి చూడండి చూడ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ మైటీ నేమ్ వేస్తున్నాములో పాయమన్నంతే దయ్యం పారిపోయింది దేవుడు వచ్చాడు అద్భుతమైన విడుదల వచ్చాము బంగారమే అని పాడుకోవాలా నా సేమ్ బంగారమే నా సేమ్ మా బిల్డింగులే నా సేమ్ డబ్బులే నా సేమ్ నాకున్న రెండు ఏటీఎం కార్డులే నా అతిశయము చెప్పు గట్టిగా కొందరు రథములను బట్టి కొందరు గుర్రములను బట్టి అతిశయపడతారు డాబీద్ అంటాడు మనమైతే మన దేవుడైన యహోవాను బట్టి అతిశయపడతాం జ్ఞాని తన జ్ఞానమును బట్టి సూర్యుడు తన శౌర్యమును బట్టి ఐశ్వర్యవంతుడు తన ఐశ్వర్యాన్ని బట్టి అతిశయపడితే భూమి మీద కృప చూపుచు నీతి న్యాయములు జరిగించున్న యహోవాను నేనే తెలుసుకున్న బట్టి మనం ఆనందించాల అప్పుడు ఆయన ఆనందిస్తాం దేవుడికి స్తోత్రం కాబట్టి అతిశయం ఎవరు ప్రభువుని బట్టి అతిశయపడి ప్రభువుని బట్టి గర్వపడి యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్నందుకు సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు ధైర్యం చెప్పండి ప్రభు బిడ్డని ప్రభుని రక్షించడం చెప్పు ప్రభుని విమోచించడం చెప్పు ప్రభు నా పాపిస్తు జీవితాన్ని విడిచి పరిశుద్ధులుగా చేసాడు చెప్పు ధైర్యంగా చెప్పేసే గురించి ఇక్కడ చెప్పడానికి రేపు పోతే నేను నిన్ను గురించి ఆడ చెప్పడం అప్పుడు దేవదూతలు ఎదుట ఆయన ఏం చెప్తాడు నీకు నీరు సిగ్గుపడతాడు ఈమెవరు నాకు తెలియదు అంటాడు అర్థమవుతుందా కాబట్టి ప్రతి చోట ఆయన కొరకు నువ్వు ఏం చేయాల సాక్ష జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి నేను ముగిస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాదు పౌలు అతని వైపు తేరి చూచి ఎవరి వైపు తేరి చూసాడట కుంటివాని వైపు తేరి చూచి స్వస్థత పొందుటకు విశ్వాసముండెనని గ్రహించి గట్టిగా 
నీ పాదములు మోపి సరిగా నిలువమని బిగ్గరగా చెప్పినప్పుడు అతడు గంతులు వేసి నడువ సాగను స్వస్థత విశ్వాసము ప్రార్థన చేసేవాడికి ఉండాలి ప్రార్థన చేయించుకునే వాళ్ళకి ఉండాలి అర్థమైందా ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఆమె ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఆ కోనిరెడ్డి దగ్గర పడున్నోడు కాడి కేసై వచ్చి నేను నిన్ను స్వస్థపరచవలనని నువ్వు కోరుకుంటున్నావా అంటే ఏమంటాడు తెలుసా అయ్యా ఈ కోనిరెడ్లకు అప్పుడప్పుడు దాచి అప్పుడప్పుడు పావురం వచ్చి నీళ్ళు కదిలిచ్చింది కదా పావురమా కదా దేవదోత అదే మీరు ఏడుండారు అని పావురమా కదా అన్న దేవదోత వచ్చి నీళ్ళు కదిలిచ్చింది అప్పుడు గబక్కం తేటానికి నాకు అవకాశం లేకుండా పోయింది ఆమె ఎవరో ఒకరు నాకంటే ముందు దిగుతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పుడు బాగుపడతానయ్యా నువ్వు ప్రార్థన చేయలేదు అది చెప్పి చేయబెట్టాను అనాలా ఎవడో ఒకటి దిగుతున్నాయా అందుకనే నాకు కాట్లేదని ప్రభు అంటే నీ పరిపెత్తుకు నడవమన్నాడు చెప్పిన వాడు ఆశ్చర్యకరుడు కాబట్టి వెంట పరిపెత్తుకొని పోనీ అదే ప్లేస్లో మనం కనుకున్నాం అనుకో నీ పరిపెత్తుకు నడవమంటే ఏమంటాం ఏందో నడిచేది ఏం నడిచేది కాళ్ళు అత్తే అసలు అంటాం తను అడే చేశాడు లేవమాన కానీ ఏమంటే పరిపెత్తుకొని మన నమ్మమ్మ నీ రాగం పెద్ద ఏడో ఏడు పోతున్నాయో నమ్మమ్మ ఏడో నేను అయిపోయా ఇంటి భావన వస్తే ఆశం ఎక్కువైతుంది తగ్గు ఎక్కువైతుంది జ్వరం వస్తుంది నమ్మమ్మ మీ ఆయన మాత్రం నమ్మమ్మ ఏదో అమ్మేది అడిగిపోయి మూడు రోజులు అవుతుంది రాలా ఇంకా దేవునికి స్తోత్రం నమ్మమ్మా చెప్పమ్మా మౌ నమ్ము మా ఆయన మూడు రోజులు రాదు ఎవరు చెప్పారు ఆయనకి ఎవరో చెప్పే ఉంటారు చెప్పారు ఎందుకు చెప్ప ఆయన చెప్పాడు దేవుడికి స్తోత్రం లేయా నాకు ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటున్నారా నేను ఒకసారి ఎందుకు వచ్చిన బాధ నెలకుండా ఏదో నాలుగు మాటలు ఆశీర్వాదం గురించి చెబుదాం అనుకుంటా ఎనరు నా నోటి వెంట ఆ మాటలు రాట్ల రాట్లు రావు కూడా దేవునికి స్తోత్రం మా తాత పాస్టర్ మా నాన్న పాస్టర్ నేను పాస్టర్ అయిన వాడిని కాదుగా మా తాత తాగుబోతులు ఫ్యామిలీ దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు ప్రత్యేకించి ఎన్నుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం గ్రామంలో మొట్టమొదటిగా దేవుని యొక్క సువార్త అన్యజనుల మధ్యలో ప్రభు అదే నా అతిశయం నాకు ఎవరు గాడు ఫాదర్ లేరు ఒకే ఒక ఫాదర్ ఉన్నాడు ఆయన పైన ఉన్నాడు స్తోత్రం ఆయన ఎప్పుడు నాతో ఉంటాడు నేనెప్పుడు కూడా ఆయనతోనే ఉంటాను దేవునికి స్తోత్రం లేలుయా చాలామంది పాడుతూ ఉంటారు నీతో నేను నడవా పట్టరేంది నీతో కలిసి ఉండాలని అని పాడాడా ఇంటికి పోయి అరుగుల మీద కూర్చోని చెట్ల కింద కూర్చోని సోదయ్యా సోది మాట్లయ్యా ఆ కొంపలు ఈ కొంపల గురించి మాట్లాడుకోవటమేనయ్యా నా బతుకంత అయ్యా అని పాడుకుంటూ ఉంటారు కొంత అది కాదుగా పాడాల్సింది మనం ఏంది ఏం ఆశ నీతో నేను ఆ బద్దలాడు మాక అర్థం రమ్మంటే వస్తా కొప్పరం బద్దలా రేపొద్దున పాట పాడినగా నీతో నేను ఈ దొంగ మాటలు దొంగ కథలు మానుక అంత శావేనన్న అంత పరిచర్యే ఏంది మాయ కథలు మాయ మాటలు
మాకు లెగిత్త రామ పిడుగురాలు ఒక పాట పాడుద్ది శ్రమ అయినాను శత్రువైనాను నిన్ను నన్ను ఏది ఏరు పరచలేవు అని రెండో సూపర్ ఉపవాస పార్థం పెడితే పనికిపోయింది 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 ఏమా పిల్లగాడికి జ్వరం వచ్చింది పిల్లకి జ్వరం వచ్చింది మామూలు జ్వరం కాదంటే ఇత్తర హాస్పిటల్కి మొత్తం మీద వచ్చి పార్థం చేసుకుందంటే దేవుడు స్వస్థ పరిచాడు ఇంకా ఆదివారం పొద్దున్న శృతి ఆరాధన అయిపోయినాక సాక్షి చెప్తాను అంకులు అందే యూట్యూబ్లో ఉంటే చూసుకోండి కావాలంటే ఆ అమ్మాయి సాక్షి కూడా పెట్టారు లేచింది ముందే ముందు ఏడుపు దొంగ ఏడుపులు మా ఏడుపులు మానుకోవాలి జనం ఇరాలను చూసినా నాకు ఇబ్బంది లైవ్లో దేవునికి స్తోత్రం అప్పుడు తీర్మానం చేసుకుందంట ఒక తీర్మానం ఏంటిది ఇంక పోరయ్యా పోరయ్యా ఇంక పోరయ్యా రెండో శుక్రవారం వెళ్ళిపెట్టి పోరయ్యా ఇంకో పోస్ పార్ అవసరమా మనకి నువ్వు సరిగ్గా నడపుత్రుడా నీవు లేచి చక్కగా నిలబడం అన్నాడు చక్కగా నిలబడం అంటాడు అంట కాదు నిలబడం అంటే నీ బ్రతుకును జాగ్రత్త చేసుకో క్రమమైన దేవుని మార్గములో దేవునికి స్తోత్రం దేవుని వాక్య క్రమములో నీ జీవితాన్ని కట్టుకో అప్పుడు దేవుడు పాటేమో క్షమ అయినను శత్రువైనను నిన్ను నన్ను దూరపరచలే ఏం దూరపరుగుతుంది సిమెంట్ పని దూరపరుగుతుందా చెప్పరేమండి సిమెంట్ పని దూరపరుతుందా లేకపోతే ఏ పని దూరపరుస్తుంది నిన్ను ఏసైనే ఎంత విచారం అండి లేచిన కాడి నుంచి ఏమి తిందుమా ఏమి త్రాగుదుమా ఏమి ధరించుకుందుమా అని లేచిన కాడి నుంచి ఇదేరంది రేపెట్టా రేపెట్టా డాక్టర్ కట్టాలి ఎట్టా ఆయన తేటలు ఆ ఎట్ట ఎట్టని తీసుకున్నావు తీసుకుని ఆయనకి ఇత్తే మూట మూట నేను ఈ మాట అంటే ఆమంటుంది నువ్వేక చెప్పింది లోపడమని నేను చెప్పే లోపడమని భర్తకు లోపడమని చెప్పే వాకింగ్ చెబుతుంది మనం దానికి తగినట్టు ప్రార్థన చేసుకోవాలిగా మూట ఇత్తివి ఆడేదన్నా శనపోపు తెచ్చి పెడితే నీకు ఇంకా ఏళ్ళేని ఆనందమాయ పకోడియో పకోడీలో బజ్జీలో పునుగులు తెచ్చి పెడితే ఇరవై వేలేం వాడికి ఇచ్చింది ఇరవై వేల ముప్పై వేల యాభై వేలు ఇచ్చింది వాడు పకోడీ తెచ్చి ముఖాన్ని కొడితే పకోడీ అన్న దమసొప్పు సపరేసుకోండి తిని అది దాగి కల్లారు కొడుతుంటా ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రంగా ఉండే కాదు ఇచ్చిన సరే ప్రార్థన చేయాలిగా మార్చ్ అయ్యా ఆమెన్ మార్చ్ అయిన ప్రార్థన చేయాలిగా అయ్యా అవసరతలు ఉన్నాయి సహాయం దయచేయా అని ప్రార్థన లేదు భక్తి లేదు క్రమం లేదు స్థానుసారమైన జీవితాలు అయిపోతే దేవుని ఆశీర్వాదాలు ఎట్లా వస్తాయి అర్థమవుతుందండి రెజలాడ్ అప్పుడు దేవుని వాక్యము ఏదైతే చెప్తుందో ఆ వాక్య క్రమంలో మనం ఉండాలి అది బలహీన పరిచే దైవైనా నీ స్థితి ఏదైనా ఆ మ్యాన్ నువ్వు ఆయన కొరకు నిలబడ్డప్పుడు నీ కొరకు ఆయన నిలబడతాడు నేను నీ స్వాస్థ్యమే నీవు నా సొంతమే శ్రమ వచ్చినప్పుడు ఒట్టేసి శ్రమ భాగాన్ని ఒడ్డు తీసి గడ్డు మీద పెట్టడం నీతి మంత్రుల లక్షణం కాదు అమ్మా నీ జీవితంలో ఏది ఎదురైనా అమ్మా నిరీక్షణ కోల్పోకుండా దేవుని వైపు ఎప్పుడైతే చూస్తావో అప్పుడు నీ జీవితంలో దేవుని కార్యం జరుగుతాయి లేకపోతే ఎప్పుడు ఎదురు చూడటమే దేనికొక దాని కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మన మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు జీవము కలిగిన దేవుడు సమస్తము 
వినే దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిందా ఆయన వినే దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం మధ్యాహ్నం ఒక సాక్షి విన్నా ప్రతి మాట ఆయన వింటాడంట చూసారా మధ్యాహ్నం ఒక సోదరు సాక్షి చెప్తే విన్నా ఆయన వినే దేవుడు అంట ప్రతి మాట వింటాడు విని దాన్ని బట్టి జవాబిస్తా దేవునికి స్తోత్రం ఇక్కడ బలహీనంగా ఉన్న వ్యక్తి కూడా ఏం చేసాడంట పౌలు గారు చెప్పే మాటలు విని లేవమనగా లేచాడంట ఉన్నారా లేవటం కాదు లేచాయా అని కాలు పుక్ష చేతులు చూసుకోవట్లా గంతులు వేస్తున్నాడంట అర్థమైందా అహన్నా ధన్యత ఓహన్నా భాగ్యము ఏమని వివరించు ఏమని ఆయన కార్యాలు కంటికి కనబడవు చెవికి వినబడవు హృదయానికి గోచరం కావు కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ శేషిరెడ్డి గారు పాస్టర్ గారు వచ్చేవాడు అప్పుడు ఉంటుంది అక్కడికి ఆయన వాకింగ్ చెప్పంటే వాకింగ్ ఇస్తే ఏమైనా వాడు తెలుసు ప్రార్థించండి గొప్ప మేలు పొందండి అని అనండి ఎవరు ప్రార్థించేది నువ్వే ప్రార్థించు బొప్పేలు పొందు పోతపోతా ప్రార్థించాలి బొప్పేలు పొందుకోవాలి అనుకుంటూ పోండి పేరున్న మొచ్చను పెట్టిన సైతాన నిర్మయ్ ప్రార్థించు అనుకుంటూ పోండి మధ్యలో నువ్వు ఎదిచారు అనుకో అది కాదు అక్క అన్నారు అనుకో సైతాన నిర్మయ్ ప్రార్థించు అనుకుంటూ పోవాలా ఎవరికి పోతారు ఏంది అక్క మన ఏం దగ్గర జరిగింది అంటగా ఎప్పుడు మూ తీసుకొని ఈ షో చెప్పుకోకుండా పాత పాత ఏం చెప్పుకుంటూ పోవాలా ప్రార్థిస్తారా బొప్పేలు పొందుకుంటారా మోకరించిన ప్రార్థన చేసుకుందాం కలుమయండి వినట వలన విశ్వాసము కలుగున వినట క్రీస్తుని గురించిన మాట వలన కలుగును దేవుని వాక్యం మనం వినాలి వాక్యానికి లోబడాలి వాక్య సత్యములో ఉండాలి ఇప్పుడు దేవుడు అనేకమైన గొప్ప కార్యాలు మహాత్ కార్యాలు సూచక్రియలు అందరి తరల ఉంచి కళ్ళు మూసుకొని ఒక తీర్మానం చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియా పరలోకపు తండ్రి నానాని ఘననామానికి మహిమ చెల్లిస్తూ ఈ రాత్రి మరొకసారి మీ పాదాలు పట్టుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు కృపతోనైనా మా ప్రార్థనలను ఆలకించి అయ్యా బిడ్డలు ఇచ్చిన సాక్ష్యాలను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు నాయన సాక్ష్యముల ద్వారా మీరు మహిమ పొంది ఉన్న దేవుడవు గనక బిడ్డల జీవితాలను మీరు క్రమపరచమని ప్రతి కుటుంబాన్ని మీరు దర్శించండి దీవించండి ఆశీర్వదించండి బలపరచండి బలహీనంగా ఉన్న ప్రతి బిడ్డను బలపరచండి బిడ్డల జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు అద్భుతాలు మహత్కార్యాలు సూచక్రియలు జరిగించండి బలమైన మీ హస్తాన్ని తోడుగా ఉంచండి మీ అందు విశ్వాసం ఉంచినట్లు విశ్వాసంలో వృద్ధి పొందినట్లు కృపదయ చేయమని కలలు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను ప్రతి కుటుంబాన్ని మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నా దీవించండి ఆశీర్వదించండి బలపరచు ఆత్మాభిషేకం దయచేయమని ఈ రాత్రి వర్తమానము ద్వారానైనా ఎంతమంది అయితే వర్తమానం ఒక తీర్మానం చేసుకుంటున్నా 
అయా ప్రభు నీ నీ కొరకు బ్రతకాలని నేను విశ్వాసం ఉంచాలని నీ ద్వారా గొప్ప మేలు పొందుకోవాలని నీ సందులో ప్రార్థించాలని ఎంతమంది ఒక తీర్మానం చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు తీర్మానాన్ని బలపరచండి ఇంత తీర్మానాన్ని స్థిరపరచండి నీ కార్యాలు బిడ్డ జీవితాలను నూతనపరచి నూతన అభిషేకం నూతన ఆత్మ నింపుదల ప్రతి ఒక్కరికి మీరు అనుగ్రహించి మీ ఘన నామమునకు మహం తెచ్చుకున్నమని తరల వంచిన ప్రతి బిడ్డను ప్రతి కుటుంబాన్ని మీ కృపాహస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ తిరిగి నాని బిడ్డ వారి గృహాలు గెలుచుండగా క్షేమం భద్రత కాపుదల దయచేయమని మీ లైవ్లో ఈ వర్తమానం వీక్షిస్తున్న బిడ్డలందరి కుటుంబాలను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి క్షేమం భద్రత కాపుదల దయచేయమని దృష్టిని కీళ్ళను తప్పించమని నీ కార్యాలు ప్రతి బిడ్డల జీవితాలను నూతన పరచడం నేను స్థుతిస్తూ మరొకసారి తరలో వంచిన బిడ్డలందరినీ మీ కృపాస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ యేసు క్రీస్తు శక్తి కలిగిన నామములు ప్రార్థించి మమ్మల్ని మీకు అప్పగించి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు కృప తరల ఉంచిన ప్రతి బిడ్డకు సంగమంతటికి పరిచర్యకు తోడై ఉండి గొప్ప జయము దీవెన ఆశీర్వాదాలతో అంతవరకు ఏసే కృపలో స్థిరపరచి బలపరచునుగాక ఆమెన్ యేసు రక్తమే జి సిరువ రక్తమే జి ప్రభు యేసు రక్తమే సంపూర్ణ విజయం పవాది కీలకు మనం తనాశనం కలుగును గాక ఆమెన్ ఆమెన్ హలలుయా అందరికీ వందనాలు అడ్రస్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరు దీవించిన గాక